ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட பேர் பூவனா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஐக்கியா ஷாப்பிங் ஹால் டென்மார்க்கில் இருக்க ஐக்கியாவில் நான் என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கினேன்றது தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாது இது எல்லாமே என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கின ஐட்டம்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நான் வாங்கின பொருளோட ஐட்டம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோடய யூஸ் என்ன அதோடய விலை என்ன இது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் ஐக்கியாவில் முதல்ல நான் வாங்கின ஐட்டம் வந்து உடன் ஷாப்பிங் போர்ட் ஏன் வந்து நான் இந்த உடன் ஷாப்பிங் போர்ட் வாங்கினேன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து நான் பிளாஸ்டிக் ஷாப்பிங் போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ பிளாஸ்டிக் ஷாப்பிங் போர்டில் வந்து நிறைய கிருமிகள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே வந்து உடன் ஷாப்பிங் போர்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு வராது இன்னொன்று வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற கத்தியும் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் உடன் ஷாப்பிங் போர்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சிங்கனாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசனு உடன் ஷாப்பிங் போர்டு எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணலான்னு நான் இப்போ உங்கள் கூட ஒரு சில டிப்ஸ் ஷேர் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே உடன் ஷாப்பிங் போர்டு வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் போட்டு வைக்கவே கூடாது யூஸ் பண்ணி முடித்த உடனே இம்மீடியட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சிடணும் சிங்க்கில் ரொம்ப நேரம் போட்டு வைக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக டிஷ் வாஷரில் போடவே கூடாது ரெண்டாவது டிப் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நல்லா ஷாப்பிங் போர்டு வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எண்ணெய் வந்து யூஸ் எண்ணெயை எடுத்து ஒரு சைட் நல்லா தடவி வச்சுட்டு அதை அப்படியே ட்ரை பண்ண விடுங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் அப்படியே இருக்கும் புதுசு மாதிரியே இருக்கும் மூணாவது டிப் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா மந்த்லி ட்வைஸ் இது பண்ணலாம் உப்பை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க எந்த சைடு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைடு நல்லா உப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க லெமனை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாதி ஹாஃப் ஸ்லைஸ் லெமன் அந்த பாதி லெமன் எடுத்து நல்லா அந்த உப்பு மேலே எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ தேய்ச்சிட்டு ஒரு நல்ல ஈர துணி எடுத்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துடணும் இப்படி பண்ணிங்கனாலும் நம்ம ஷாப்பிங் போர்டு வந்து ரொம்ப வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே புதுசு மாதிரியே இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சில டிப்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உடன் ஷாப்பிங் போர்டு ரொம்ப வருஷம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த உடன் ஷாப்பிங் போர்டோட விலை நாற்பத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக ஐநூறு ரூபா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து ஸ்ட்ரெயினர் இந்த ஸ்ட்ரெயினர் எதுக்கு வாங்கினோன்னா இப்போ பாஸ்தாலாம் வடிகட்டுறதுக்கு அப்புறம் பிரியாணி செய்யும் போது தம் பிரியாணி செய்யும் போது அந்த பாதியில் அரிசி எடுத்து நம்ம வடிகட்டுவோம் ஸோ அதை மாதிரி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரெயினர் வாங்கினேன் இந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ஹேண்டில் வேறு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குது சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி கிரிப்க்கு அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதில் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது இந்தியன் மணிக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக நானூறுரூபா அடுத்து நான் ஷாப்பிங் பண்ண ஐட்டம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் த்ரீ லிட்டர் பாட் இது வந்து அவ்வளோ வெயிட்டாக ஹெவியாக ஸ்டர்டியாக இருக்குது குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ நீங்கள் தம் பிரியாணி செய்யணுன்னா இதை மாதிரி நல்லா திக்கான பாத்திரம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கீழே வந்து அடி பிடிக்காது ஸோ இதை மாதிரி பாத்திரம் வந்து நீங்கள் தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை எனி சைடிஷ் கிரேவி எது செஞ்சாலும் அடி பிடிக்காது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி ஹெவி பாட்டம் பாட் வாங்கலாம் இதோட ஹேண்டலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் லெட் இருக்குது கிளாஸ் லெட்டுமே அவ்வளோ திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது குக் பண்ணும் போது கிளாஸ் லெட் இருக்கனால உள்ளே குக் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு ஒரு ஒரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க தேவையில்ல அப்படியே பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஷாப்பிங் பண்ண ஐட்டம்லேயே என்னோடய ஃபேவரட் ஐட்டம்னா இது தான் இந்த த்ரீ லிட்டர் பாட் தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேர்த் ஃபார் மணி இது இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தொம்போது டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக ஆயிரத்தி எழுநூறுரூபா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் ஐக்கியா ஆன் அண்ட் ஃபைவ் பீஸ் குக்வேர் செட் இதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு
இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ப்ரீவியஸாக பார்த்த ஐட்டம் அளவுக்கு ஹெவியாக இல்லை இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ஆனால் இது ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஒர்த்து தான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து எண்பத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அப்ராக்சிமேட்டாக தொள்ளாயிரம் ரூபா ஏன்னா இது டீசென்ட் குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது ரொம்ப வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது டீசெண்டான குவாலிட்டி தான் இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெமோ பிக்சர் மாதிரி இருக்குது இந்த கம்ப்ளீட் குக்வேர் செட் வந்து எல்லா குக் டாப்ஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது இண்டக்ஷன் இல்லைனா கேஸ் ஸ்டவ் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த குக்வேர் செட் வந்து ஒர்க் ஆகும் உள்ளே வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெமோ பிக்சர் இருக்கும் அந்த டெமோ பிக்சர் எதுக்குன்னா ஹேண்டில்ஸ் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான டெமோ பிக்சர் அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த பிக்சர் பார்த்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டு அவ்வளோதான் இதோட சைஸ் வந்து இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா நிறைய பேன் வந்து மேலே மூடியே இல்லாமல் இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் மட்டில் மூடியே இருக்காது அதை மாதிரி என்கிட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டரில் ஒரு சில பேன் இருக்குது அதுக்கு லிட்டே கிடையாது அதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் சைஸில் இருக்க பேன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட பெஸ்ட்டு ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹேண்டில் தான் மேலே இருக்க ஹேண்டில் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணலாம் சார் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக முந்நூற்றி முப்பது ரூபா இது டிஷ்வாஷர் சேஃபும் கூட அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் ஆர்கனைசர் ட்ரே என்னோடய கிச்சன் கபோர்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட் கலர்னால நான் ஒயிட் கலர் ட்ரே மேட்ச் பண்ணி வாங்கினேன் இது என்னோடய கிச்சன் கேபினட்ஸில் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து காஃபி டீ அண்ட் ஃபில்டர் காஃபி அப்படி எல்லாமே குடிப்பேன் அதனால் இது எல்லாமே ஒரே ட்ரேயில் இருந்துதான் எனக்கு எடுக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த ட்ரே வாங்கினேன் இதோட விலை வந்து இருபத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அப்ராக்சிமேட்டாக இண்டியன் மணிக்கு முந்நூறுரூபா அடுத்து நான் வாங்கின ஐட்டம் ஜிப்லாக் பேக் இது வந்து மொத்தம் ஐம்பது பீஸ் ஜிப்லாக் பேக் இருக்குது இதில் இருபத்தஞ்சி பீஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் சைஸும் மீதி இருபத்தஞ்சி பீஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் சைஸ் இது வந்து ஃப்ரீசர் சேஃப் பேக் அதனால் நீங்கள் ஃப்ரீசர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ஜிப்லாக் பேக்ஸ் வந்து ரீசீலபிள் அதனால் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட விலை வந்து இருபது டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக இரநூறு ரூபாய் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து ஷவர் கர்ட்டன் இதோட மெட்டீரியல் வந்து பாலிஸ்டர் என்னோடய பழைய ஷவர் கர்ட்டன் வந்து அந்தளவுக்கு பிரைட் அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ நான் இந்த தடவை வந்து நல்லா பிரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஷவர் கர்ட்டன் வந்து சூஸ் பண்ணேன் இதோட விலை வந்து நாற்பத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஐநூறு ரூபாய் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து கிளாஸ் ஷார்ஸ் இந்த ஒரு பேக்கில் வந்து நாலு கிளாஸ் ஷார்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து என்னோடய பேசிக் மசாலாஸ் அதாவது தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா இது வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பேசிக் மசாலாஸ் போட்டு வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸ் ஷார் வாங்கினேன் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வந்து ஒரு சின்ன ஆர்கனைசர் ஸ்டாண்ட் வச்சுருப்பேன் அந்த ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த ஜார்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஜார்ஸ் வாங்கினேன் இதோட விலை வந்து இருபத்தொம்பது டேனிஷ் க்ரோன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக முந்நூறு ரூபாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃ